এই পর্বে সবাইকে স্বাগত আজকে আমার আলোচনা করার কথা ছিল দ্বিতীয় অধ্যায়ের ইকোনমিক্স ফার্স্ট পেপার এইসএস ইকোনমিক্স ফার্স্ট পেপার দ্বিতীয় অধ্যায় ভোক্তা ও উৎপাদকের আশ্রণ অধ্যায়ের মোট উপযোগ ও প্রান্তিক উপযোগের মধ্যে সম্পর্ক ব্যাখ্যা করো আজকে যারা আমার ক্লাস করতেছ তাদের উদ্দেশ্যে বলবো এই ক্লাস কন্টিনিউ করবা না তোমরা তাহলে কি বুঝবা না এর আগের ক্লাস আলোচনাটা দেখবো তোমরা সম্পূর্ণ অর্থাৎ পার্ট ওয়ান পার্ট টু সিরিয়ালি আসে পার্ট থ্রিতে আসবো তাহলে ক্লিয়ারলি বুঝবো ইনশাআল্লাহ কি ছিল মোট উপযোগ ও প্রান্তিক উপযোগের মধ্যে সম্পর্ক ব্যাখ্যা করো এটা আমাদের আগের সূচি সম্পূর্ণ আগের সূচি আগের চিত্র সব কিছুই আমি নিয়েছিলাম আগের গুলাই তোমাদের বুঝতে সুবিধা হবে দ্রব্যের ভোগের পরিমাণ দেখানো হয়েছে মোট উপযোগ এতটুকু দেয়া থাকতে পারে দিয়ে বলবে মোট উপযোগ ও প্রান্তিক উপযোগের মধ্যে সম্পর্ক ব্যাখ্যা করো মোট উপযোগটা তো দেয়াই আছে প্রান্তিক উপযোগ আমি বাইর করবো প্রথমটার ক্ষেত্রে পাসিউটিন তাহলে প্রথমে এক এক দ্রব্য ভোগ করে বা প্রথমটা ভোগ করে মোট উপযোগ যত প্রান্তিক উপযোগও তত একটা থেকে দুইটা ভোগ করলাম দ্বিতীয়টা ভোগ করলাম মানে দুইটা ভোগ করলাম মোট তার মোট উপযোগ আগের থেকে কত হইল আগে ছিল পাঁচ এখন হইল নয় বাল্য কত চার ইউটিন তৃতীয় ভোগ করলাম নয় থেকে বারো উটিল আসলো মোট উপযোগ তখন প্রান্তিক উপযোগ তিন উটিল তৃতীয় থেকে চতুর্থে আসলাম মোট উপযোগ দ্রব্যের ভোগের পরিমাণ তৃতীয় থেকে চতুর্থে আসলা চারটা ভোগ করলা টোটাল মোট উপযোগ বারো থেকে চোদ্দ উটিলে আসলো বাল্য কত দুই উটিল এটাই প্রান্তিক উপযোগ চতুর্থ থেকে পঞ্চম একক দ্রব্য ভোগ করলা মোট উপযোগ চোদ্দ থেকে পনেরো উটিল হয়েছে তাহলে বা বাড়লো কত আগের থেকে চোদ্দ থেকে পনেরো এক ইউটিল বাড়ছে এটি প্রান্তিক উপযোগ পঞ্চম থেকে ষষ্ঠে আসলা মোট উপযোগ পঞ্চমের ক্ষেত্রেও ছিল পনেরো ষষ্ঠের ক্ষেত্রেও পনেরো অর্থাৎ ব্যবহার করা না করা বা খাওয়া না খাওয়া সমান প্রান্ত কি দাঁড়াচ্ছে পঞ্চমের ক্ষেত্রে মোট উপযোগ পনেরো ষষ্ঠের ক্ষেত্রেও পনেরো পনেরো বিয়োগ পনেরো কী হবে শূন্য প্রান্তিক উপযোগ যখন শূন্য মোট উপযোগ কী তখন সর্বোচ্চ এর আগের ক্লাসে আমি বলেছিলাম ষষ্ঠ থেকে সপ্তমে আসলাম মোট উপযোগ পনেরো থেকে কততে আসছে চোদ্দ চোদ্দ বিয়োগ পনেরো যদি করি কত হবে মাইনাস ওয়ান অর্থাৎ এক কমেছে তারপর আমি এটাকে চিত্র দেখাবো অনেক সময় তোমার সূচির মাধ্যমে ব্যাখ্যাটা চাইতে পারে যে উদ্দীপকের সূচির আলোকে মোট উপযোগ ও প্রান্তিক উপযোগের সম্পর্ক ব্যাখ্যা করো বা পার্থক্য আলোচনা করো শুনে একটু দ্রব্যের ভোগের পরিমাণ শুরুর দিকে শুরু থেকে শুরু করে একটা পর্যায় পর্যন্ত মোট উপযোগ বাড়তেছে প্রাথমিক থেকে শুরু করে একটা পর্যায় পর্যন্ত দ্রব্য ভোগের একটা পর্যায় পর্যন্ত মোট উপযোগ বাড়তেছে কি হারে বাড়ে একটার ক্ষেত্রে পাঁচ ইউটিল দুইটার ক্ষেত্রে কত ইউটিল নয় ইউটিল তিনটের ক্ষেত্রে বারো ইউটিল একটার ক্ষেত্রে যদি পাঁচ একটার দ্রব্য ভোগের ক্ষেত্রে যদি পাঁচ ইউটিল উপযোগ হয় দুইটার ক্ষেত্রে হওয়ার কথা ছিল নয় কি দশ তা নয় কত হয়েছে নয় তিনটার ক্ষেত্রে নয় থেকে চার যদি আরও বাড়তো তাহলে হয়তো তেরো তা নয় কত হয়েছে বারো ইউটিল তার মানে আরও কমছে অর্থাৎ দ্রব্য ভোগের প্রাথমিক উপযোগ থেকে শুরু করে প্রথম পর্যায় থেকে শুরু করে একটা পর্যায় পর্যন্ত একদম প্রথম থেকে শুরু করে একটা নির্দিষ্ট পর্যায় পর্যন্ত মোট উপযোগটা কি হয় বাড়ে কিন্তু ক্রমর আসমান হারে বাড়ে পাঁচ থেকে চার বার্ষ নয় হয়েছে নয় থেকে তিন বেড়ে বারো হয়েছে বারো থেকে দুই বেড়ে চোদ্দ হয়েছে চোদ্দ থেকে এক বেড়ে পনেরো হয়েছে অর্থাৎ মোট উপযোগটা বাড়তেছে কিন্তু বৃদ্ধির হারটা ক্রমান্বয়ে কি হচ্ছে হ্রাস পাচ্ছে দ্রব্যের ভোগের শুরু থেকে যদি আমি বলি এখান থেকে একটা পর্যায় ভোগ পর্যন্ত মোট উপযোগটা ক্রমর আসমান হারে বাড়ে প্রান্তিক উপযোগ ওই পর্যায় পর্যন্ত কি হয় ক্রমর আসমান হারে কমে কমতে কমতে প্রান্তিক উপযোগ যখন শূন্য হয় মোট উপযোগ তখন সর্বোচ্চ হয় প্রান্তিক উপযোগ যখন শূন্য মোট উপযোগ তখন সর্বোচ্চ প্রান্তিক উপযোগ শূন্য হওয়ার পরে যদি দ্রব্যের ভোগের পরিমাণ বাড়ানো হয় মোট উপযোগ কমে যায় তখন প্রান্তিক উপযোগ কি হয় ঋণাত্মক হয়ে যায় আবার শুনি আমরা সম্পর্কটা মেন কথা এখানে তিনটা ধাপ ভোগের শুরু থেকে একটা পর্যায় পর্যন্ত মোট উপযোগটা ক্রমর আসমান হারে বাড়ে ও সর্বোচ্চ হয় প্রান্তিক উপযোগটা কি হয় ক্রমর আসমান হারে কমে কমতে কমতে শূন্য হয় প্রান্তিক উপযোগ তখন শূন্য মোট উপযোগ তখন সর্বোচ্চ প্রান্তিক উপযোগ শূন্য হওয়ার পরেও যদি দ্রব্যের ভোগের পরিমাণ বাড়ানো হয় মোট উপযোগ কমে যায় প্রান্তিক উপযোগ ঋণাত্মক হয়ে যায় এটা তোমাদের চিত্রের মাধ্যমে যেতে পারে যে মোট উপযোগ ও প্রান্তিক উপযোগের সম্পর্ক চিত্রের মাধ্যমে ব্যাখ্যা করো 
যে চিত্রটা আমরা আগেই এঁকেছিলাম সেই চিত্রটাই আমি আবারও দেখাচ্ছি তোমাদেরকে যে একটা দ্রব্য ভোগের ক্ষেত্রে দেখো যদি আমি এইভাবে ডট ডট দিয়ে আসি একটা দ্রব্য ভোগের ক্ষেত্রে মোটুপুজো কত ছিল পাস ইউটিল প্রান্তিক তখন কত পাস ইউটিলেই শুরুতে একটার ক্ষেত্রে মোটুপুযোগও যা প্রান্তিক উপযোগও তাই দ্রব্যের ভোগের পরিমাণ একটা বাড়াইলাম মোটুপুযোগ পাঁচ থেকে দশ না হয়ে কত হয়েছে নয় এখানে নয় কিন্তু নয় প্রান্তিক উপযোগ কি হইলো দেখো দুইটার ক্ষেত্রে প্রান্তিক উপযোগ কত হয়েছে চার ইউটিল অর্থাৎ পাঁচ থেকে নয় গেছে কত বাড়ছে চার বাড়ছে প্রান্তিক উপযোগ কিন্তু পাঁচ থেকে চারে চলে আসছে তিন এককের ক্ষেত্রে মোট উপযোগ কত বারো ইউটিল এটা বারো পজিশনে ছিল আমাদের মোট উপযোগ বারো ইউটিল তিন একক দ্রব্য ভোগের ক্ষেত্রে মোট উপযোগ বারো ইউটিল তাহলে কি নয় থেকে বারো অতিরিক্ত একটা ভোগ বাড়াইলাম দুইটা থেকে তিনটা আসলাম মোট উপযোগ কত হইল নয় থেকে বারো থেকে সে কত বললো তিন ইউটিল প্রান্তিক উপযোগ তিন ইউটিল তিনটার ক্ষেত্রে প্রান্তিক উপযোগ তিন ইউটিল চারটার ক্ষেত্রে দেখো মোট উপযোগ কত হয়েছে চোদ্দ ইউটিল চারটার ক্ষেত্রে চোদ্দ এই পজিশনটা কিন্তু চোদ্দ তাহলে চারটার ক্ষেত্রে মোট উপযোগ হলো চোদ্দ ইউটিল আগে ছিল কত তিনটার ক্ষেত্রে কত ছিল বারো ইউটিল বারো থেকে চোদ্দ কত বেশি দুই অর্থাৎ চারটার ক্ষেত্রে প্রান্তিক উপযোগ ছিল কত ইউটিল দুই ইউটিল যদি আমি এইভাবে ডট ডট দিয়ে দেখাই তোমাদেরকে তাহলে আরো বুঝতে সুবিধা হবে এই জন্য আমি একবার এইভাবে টানতেছি এই স্পেসগুলো আমি সমান মাপে নিয়েছিলাম এখানে ভূমি অক্ষে যতটুকু নিয়েছিলাম এখানেও ততটুকু নিয়েছিলাম ফ্রি হাতে করতেছি একটু বাঁকা শেপ হতে পারে তো ওটা তোমরা স্কেলের মাধ্যমে খাতায় করবা সুন্দর হবে চারটার ক্ষেত্রে মোট উপযোগ চোদ্দ ইউটিল তখন প্রান্তিক উপযোগ কত আগে কত ছিল তিনটার ক্ষেত্রে বারো ইউটিল তিনটা থেকে যখন চারটায় আসে দ্রব্যের ভোগের পরিমাণ তিনটা থেকে যখন চারটা আসলে মোট উপযোগ বারো থেকে চোদ্দ আসে কত ইউটিল বাড়ে দুই ইউটিলে দেখো চারটার ক্ষেত্রে প্রান্তিক উপযোগ দুই ইউটিল যা এই চিত্রে দেখানো হয়েছে চারটা থেকে যখন পাঁচটায় আসে যে চারটা দ্রব্য ভোগ থেকে যখন আরও একটা ভোগ করা হয় পাঁচটায় আসে তখন মোট উপযোগ কি হয় পনেরো ইউটিল হয়ে যায় পনেরো ইউটিল কত ইউটিল পনেরো চোদ্দ থেকে পনেরো কত বাড়লো এক অর্থাৎ পঞ্চমের ক্ষেত্রে প্রান্তিক উপযোগ এক দেখো পঞ্চমের ক্ষেত্রে পাঁচটার ক্ষেত্রে মোট উপযোগ প্রান্তিক উপযোগ এক ইউটিল যা আমি এইভাবে টেনে নিয়ে এসে দেখাইতে পারবো এটাকে এইভাবে যদি তুমি ডট ডট আকারে বোঝো তাহলে তোমাদের আরও সুবিধা হবে ছয়টার ক্ষেত্রে মোট উপযোগ দেখো পাঁচটার ক্ষেত্রে মোট উপযোগ পনেরো ছয়টার ক্ষেত্রেও পনেরো তখন কি প্রান্তিক উপযোগ দেখো শূন্য যখন মোট উপযোগ পাঁচটার ক্ষেত্রেও পনেরো ছয়টার ক্ষেত্রেও পনেরো তখন কি আগের থেকে বাড়েনি পনেরো 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 থেকে পনেরো বিয়োগ করলে কি হবে এটাও পনেরো এটাও পনেরো তাহলে কি শূন্য হবে প্রান্তিক উপযোগ শূন্য ছয়টার ক্ষেত্রে বা ছয় একক ভোগের ক্ষেত্রে প্রান্তিক উপযোগ শূন্য দেখো ছয় একক ভোগের ক্ষেত্রে প্রান্তিক উপযোগ শূন্য ছয় একক দ্রব্য ভোগের ক্ষেত্রে প্রান্তিক উপযোগ শূন্য বরাবরই আছে ছয়টা থেকে প্রান্তিক উপযোগ যখন শূন্য তখনই মোট উপযোগ সর্বোচ্চ আমি ওই আলোচনায় বলেছিলাম দ্রব্যের ভোগের পরিমাণ প্রান্তিক উপযোগ শূন্য হওয়ার পরেও যদি দ্রব্যের ভোগের পরিমাণ বাড়ানো হয় সপ্তম দ্রব্যে আসা হয় তাহলে মোট উপযোগ দেখো রেখাটা কি হচ্ছে নিচে নেমে যাচ্ছে মানে কি মোট উপযোগ কমে যাচ্ছে প্রান্তিক উপযোগ তখন দেখো শূন্য রেখার নিচে নেমে যাচ্ছে শূন্য রেখার নিচে নেমে যাচ্ছে অর্থাৎ ঋণাত্মকে চলে যাচ্ছে তাহলে আলোচনাটা খেয়াল করো তোমরা দ্রব্যের ভোগের পরিমাণ শুরুর দিকে দ্রব্যের ভোগের পরিমাণ ক্রমান্বয়ে বাড়ানো হচ্ছে মোট উপযোগটা দেখো নিচু হয়ে উপরে উঠতেছে একটু ডাউন শেপ নিয়ে উপরে উঠতেছে যদি এইভাবে খারাপভাবে উপরে উঠত তাহলে মোট উপযোগটা ক্রমবর্ধমান হারে বাড়ত যেহেতু একটু বাঁকা শেপ নিয়ে অর্থাৎ নিচু হয়ে উপরে উঠতেছে আস্তে আস্তে অর্থাৎ মোট উপযোগটা ক্রমরাসমান হারে বাড়ে ও এই পর্যায়ে এসে সর্বোচ্চ হয় প্রথম থেকে জিরো থেকে শুরু করে ষষ্ঠ একক ভোগ পর্যন্ত মোট উপযোগটা বাড়ে তবে ক্রমরাসমান হারে বাড়ে ও সর্বোচ্চ হয় তখন কি হয় প্রান্তিক উপযোগটা দেখো শূন্য হয় অর্থাৎ প্রাথমিক পর্যায় থেকে একটা পর্যায় পর্যন্ত ভোগের শুরু থেকে একটা পর্যায় পর্যন্ত মোট উপযোগটা ক্রমরাসমান হারে বাড়ে প্রান্তিক উপযোগ ক্রমান্বয়ে হ্রাস পায় মোট প্রান্তিক উপযোগ হ্রাস পেতে পেতে কি হয় শূন্যে আসে যেটা ছয় এককের ক্ষেত্রে হয়েছে ছয় এককের ক্ষেত্রে প্রান্তিক উপযোগ যখন শূন্য মোট উপযোগ তখন সর্বোচ্চ প্রান্তিক উপযোগ শূন্য হওয়ার পরে যদি দ্রব্যের ভোগের পরিমাণ বাড়ানো হয় মোট উপযোগ রেখা নিচে নামতেছে মানে কি মোট উপযোগ কমে যায় প্রান্তিক উপযোগ রেখা তখন কোথায় যাচ্ছে দেখো ঋণাত্মকের দিকে চলে যাচ্ছে জিরো নিচে নামা মানে কি ঋণাত্মক আবার শুনি প্রাথমিক পর্যায়ে ভোগে দ্রব্য ভোগের প্রাথমিক পর্যায় থেকে একটা পর্যায় পর্যন্ত বা ছয় একক ভোগ পর্যন্ত মোট উপযোগটা ক্রমরাসমান হারে বাড়ে ও সর্বোচ্চ হয় যখনই মোট উপযোগ সর্বোচ্চ হয় তখনই প্র
মোট উপযোগ কমে যায় প্রান্তিক উপযোগ ঋণাত্মক হয়ে যায় এটি হচ্ছে মোট উপযোগ ও প্রান্তিক উপযোগের মধ্যে সম্পর্ক এইভাবে চিত্রটা দিতে পারে তোমাদের মনে করো এইভাবে দিল এখানে ফলো করে একটু ফ্রিলি দিবে এখানে এদিকে কোয়ান্টিটি এদিকে টোটাল ইউটিলিটি এদিকে কোয়ান্টিটি আর এদিকে মার্জিনাল ইউটিলিটি এটা হলো মোট উপযোগ রেখা টোটাল ইউটিলিটি এটা মোট উপযোগ সর্বোচ্চ এই পরিমাণ ভোগের ক্ষেত্রে মোট উপযোগ সর্বোচ্চ মোট উপযোগ তখন সর্বোচ্চ প্রান্তিক উপযোগ তখন কি শূন্য এটা হলো প্রান্তিক উপযোগ রেখা দেখো মোট উপযোগ উৎপাদনের শুরু থেকে একটা পর্যায় পর্যন্ত কি হচ্ছে বা ও এম পরিমাণ ভোগ পর্যন্ত কি হচ্ছে মোট উপযোগ ক্রম রাসমান হারে বাড়ে ও ঠিক ও এম পরিমাণ ভোগের ক্ষেত্রে মোট উপযোগ সর্বোচ্চ হয় মোট উপযোগ যখন সর্বোচ্চ তখনই মোট কি প্রান্তিক উপযোগ মোট উপযোগ যখন সর্বোচ্চ ও এম পরিমাণ ভোগের ক্ষেত্রে মোট উপযোগ যখন সর্বোচ্চ তখনই প্রান্তিক উপযোগ কি হয় শূন্য প্রান্তিক উপযোগ দেখো মোট উপযোগ ক্রম রাসমান হারে বাড়তেছে প্রান্তিক উপযোগ ক্রমান্বয়ে হ্রাস পাচ্ছে মোট উপযোগ যখন ক্রম রাসমান হারে বাড়ে প্রান্তিক উপযোগ তখন ক্রম রাসমান হারে কমে মোট উপযোগ ক্রম রাসমান হারে বাড়তে বাড়তে ও এম পরিমাণ ভোগের ক্ষেত্রে এসে কি হচ্ছে মোট উপযোগ সর্বোচ্চ ঠিক ওই পরিমাণ ভোগের ক্ষেত্রে প্রান্তিক উপযোগ শূন্য প্রান্তিক উপযোগ শূন্য হওয়ার পরেও যদি দ্রব্যের ভোগের পরিমাণ আরও বাড়ানো হয় মোট উপযোগ কমে যায় প্রান্তিক উপযোগ তখন ঋণাত্মকের দিকে চলে যায় এটাই ছিল মোট উপযোগ ও প্রান্তিক উপযোগের মধ্যে সম্পর্কের ব্যাখ্যা আশা করি তোমরা সবাই ভালো করেই বুঝছো এর পরের ক্লাসে আমরা আলোচনা করব চলক ধ্রুবক চলকের প্রকার ভেদ অপেক্ষক ইত্যাদি ইত্যাদি তো সবাই আবার বলছি তোমরা চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করবা পরবর্তী ক্লাসগুলো পাওয়ার জন্য আল্লাহ হাফিজ